，佩洛西窜访台湾之行，影响到了美国的中期选举，结果是民主党被反斥。观众朋友、网友朋友，大家好，我是傅先生。对于佩洛西为何铁了心要窜访台湾地区，到现在还有很多人不理解。其实最重要的一个因素就是，老妖婆需要帮助民主党赢得美国议会的中期选举。现在，民主党和共和党为了拉选票，争相对中国表现出强硬态度，就是要利用美国的反华情绪。然而，美国的分析家认为，这些情绪在选民更关心通胀等国内问题的情况下，几乎没有什么用，反而有可能因此引发地缘政治危机。给美国带来长期伤害。特朗普也表示，我们需要制止疯狂的佩洛西。他去台湾地区干什么？他帮助中国实现了梦想。他给了中国一个理由，而这个理由正是中国一直在寻找的机会。佩洛西窜访台湾地区，让这件事变成了中国想要的。懂王的话，你懂的。美国媒体认为，佩洛西前往台湾地区。并与那里的官员会面，这引发了全球的焦虑，预示着美国和中国之间可能会出现经济和军事危机。从表面上看，佩洛西此举得到了包括共和党部分议员在内的美国强硬派的支持，比如参院共和党领袖米奇·麦康奈尔和其他二十五名共和党的参议员赞扬了这次旅行。但是，更多的理性派议员认为，此行。有损于美国的利益。以特朗普为代表的一些共和党人质疑危险举动的时机和目的，因为他恰逢中期选举倒计时一百天的开始。共和党参议员约翰·肯尼迪批评佩洛西这次访问完全是关于他的作秀，为了民主党的私利，甚至呢没有带上一名共和党人。如果共和党在十月份的选举中重新获得众议院多数席位，加利福尼亚州的麦卡锡很可能会接替佩洛西成为众议院议长。用台湾问题挑衅中国，通常能够让美国的选民感到振奋。六月，皮尤研究中心的一项调查显示，百分之八十二的美国人对中国持负面看法，支持台湾加入国际组织的美国人比例为百分之六十五，还有百分之六十九的美国人支持台独。所以，随着中国实力的强大，访华已经变成了美国的政治正确。当民主党人推动选民更多的考虑中国时，他们会试图与共和党人竞争，谁能够更好的应对中国威胁。然而，民主党从本质上看还不是右翼政党。佩洛西的访问最终增加了对中国的总体怀疑和焦虑程度，反而有可能最终帮助到共和党人。华盛顿的智库。国防优先的主任莱尔·戈德斯坦表示，佩洛西此行不会在中期选举期间对民主党产生有意义的帮助，因为美国人普遍感受到了负面的经济后果以及全球紧张局势的加剧，他们可能倾向于投票给自己的钱包。如果佩洛西想给自己贴上反华领袖的标签，那么共和党会说自己更反华，毕竟特朗普执政期间。其任用的蓬佩奥就是这样的国务卿。拜登之所以放任佩洛西挑衅中国，其实呢也是想利用此举影响民主党的选举。但是，毕竟现在距离美国中期选举还有一百天，而中国的后发反制手段正在让事态朝着对美国不利的方向发展。台海的现状可能因为佩洛西而被改变，而美国将变成利益的受损方。由于美国未能在解放军大规模演训期间表现出强势，甚至为了消除中国的误解，将洲际弹道导弹的试射时间推迟，美国所展现出的这种所谓的负责任大国形象，会被国际社会视为是一种软弱。中国更不会在乎美国人的解释。现在更严重的后果是，佩洛西破坏了本已经脆弱的中美战略互信。美国在应对气候变化。乌克兰危机、朝核危机和伊朗核协议等问题上变得更加困难，因为中国完全可以不再与美国合作，佩洛西最终什么也不会得到，民主党的日子只会越来越难过，这何尝不是一种报应呢？
。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。